。哎，这些皇孙们有个三病两痛的，哀家就忧心。皇嗣充足，才是兴旺鼎盛之景象。如今已是新年，新年新气象，你们一个个如花似玉的，在子嗣上也要加紧。皇帝呀、啊，哀家说的对吗？皇娘说的是。长子和嫡子都尊贵，谁要是生下你登基之后的第一个皇子，更是尊贵无比。好了，你们都散了吧，哀家和皇帝、皇后说说话。臣妾告退。去吧。皇后啊，宫里最近出了不少事，你都还应付得过来吗？后宫之事，儿臣虽觉得手生，可都还应付得来。哀家怎么听说妃妾们闹完了咸福宫，又闹养心殿，没得安生？儿臣年轻，料理六宫之事还无经验。皇后，你可是哀家名正言顺的儿媳。哀家疼你，但也不得不教导你。你呀，失之急切了。儿臣恭听皇后娘教诲。皇帝膝下就指着几个皇子，如今正是绵延子嗣的时候，你却让嫔妃们打扮的个个都像刚入关的女子一样，让皇帝睁着眼看谁去啊？太不上算了，儿臣知错。起来吧，你例行节俭是不错，但是得顾着后宫和皇帝的颜面。命妇大臣们朝见的时候，不能看着他们心目中高高在上的主子们穿的还不如他们，就譬如庙里的菩萨，没了金身，没了紫檀座。百姓们还会虔诚的拜下去吗？他们只会说：“寒酸，太寒酸了。”你例行节俭是不错，哪儿的人都可以裁撤，协方殿的不可以。皇嗣为重，大阿哥是长子，这都已经得了两场风寒了。永皇要是有什么差错，你怎么对得起折废的在天之灵？啊？啊，皇娘教训的是，这件事情是皇后有欠妥当，有皇娘的指点，皇后日后就会知道该怎么办了。皇后聪明贤惠，自然是一点就通。啊，儿臣，还请皇额娘多费心。嗯，嗯你肯听教，哀家多费点心也没什么。皇上，皇上，皇后有事啊！臣妾想跟您说说话。朕被皇额娘讲了许久的话，有些累了。对了，你有空啊，多教教景色。公主固然该有矜持，但也得懂事得体啊。是。臣妾恭送皇上。皇后娘娘，皇上这是不高兴了吗？你去谢芳殿，把永皇和永章那的人手补齐。那咱们二二哥那儿呢？永莲那儿这些人伺候足够了。不得不让。是。真的呀？姐姐是说家贵人吗？主人，那什么呢？
，姑娘家听不得，听不得。先歇一歇，吃吃点心吧。又是什么新玩意儿啊？这是小厨房做的鱼蓉花糕，原是民间做给婴儿的吃食，奴婢想着年下吃的荤腥，便做了些好刻画的点心。所心总是这么细心，挺好的。是啊，他事事都很细心的。既然是孩子吃的东西，你就多拿一些去，送到解放店给三阿哥。是，姐姐对三阿哥真好。我们三个人里面也就绿云有孩子，我还着实羡慕她呢。说来也奇怪，这纯平娘娘的三阿哥养得又肥又壮的，平日里裹得严严实实的，协方店伺候的嬷嬷们对二阿哥都没有这么上心呢。三阿哥最小啊，照顾他是应该的。你待会儿要把点心送到照顾三阿哥的嬷嬷手上，看他喂着三阿哥，看他喜不喜欢。是。自要方正，如人品格，手腕用尽，不可太过。嗯。儿春每日都练字，皇阿玛给的字帖。儿春一直放在案头。好，你是朕的第一个儿子，一定要好好争气，才能给弟弟们做表率，知道吗？嗯，儿臣在兄弟间居长，肩负重任，不敢有父皇们期望。好，臣妾儿臣给皇上请安。见过皇额娘，大哥哥，二弟，都起来吧。皇后怎么来了？刚才去学芳殿看永莲，永莲说她想皇阿玛了。好孩子，皇阿玛也想你。永皇近来身子怎么样？回皇额娘，都好全了。大哥写字，皇阿玛，儿臣也想读书。好啊，真是上进啊！朕呢，已经在替你找师傅了，你该去上书房念书了，永皇。有空的时候也多教教永莲，知道吗？嗯，儿臣明白，儿臣居长一定会尽心教导弟弟们的。嗯，好，这才是长子的气度，是不是啊，皇后？好孩子，永皇和永莲都很上进，本宫真是欣慰。大阿哥那么喜欢在皇上面前显摆，生怕立太子的时候忘了立贤立长这一茬呢。长子的身份是很尊贵，永皇也聪明，远胜了永璋许多。可奴婢听李嬷嬷说，大哥时常以长子自居，一心要为哲妃争气，在皇上面前表现。这还是哲妃在时教的呢。那这孩子心气儿也太高了，你得告诉那些嬷嬷和太监，得好生教导着。是。